नमस्कार मी रश्मी एमकेएन सुपरफास्ट मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातल्या बातम्यांचा आढावा घेऊया सुपरफास्ट काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत राहुल गांधी यांनी काँग्रेसचे पुढील अध्यक्ष पदासाठी गांधी घराण्यातील कोणाचे नाव सुचवू नका अशी इच्छा व्यक्त केली आहे लोकसभा निवडणूक दोन हजार एकोणीस मध्ये काँग्रेस पक्षाचा दारूण पराभव झाल्यानंतर काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत राहुल गांधी यांनी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष पदाचा राजीनामा देण्याची इच्छा व्यक्त केली होती पण बैठकीत राहुल यांच्या राजीनाम्याचा प्रस्ताव एकमतानं फेटाळण्यात आला असल्याची माहिती काँग्रेसचे नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे सनातन संस्थेचे वकील संजीव पुनाळेकर आणि त्यांचे सहाय्यक विक्रम भावे या दोघांना सीबीआयने अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणी मुंबईतून अटक केली आहे सीबीआयचे अधिकारी दोघांना पुण्यात घेऊन गेले आहेत डॉक्टर दाभोलकर हत्या प्रकरणी ताब्यात घेतलेले सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांच्या चौकशीत पुनाळकर यांचे नाव पुढे आल्याची माहिती आहे अनेक दिवसापासून सनातन संस्थेचे सल्लागार असलेले संजीव पुनाळकर सीबीआयच्या रडारावर होते अखेर सीबीआयने त्यांच्या भोवती फासा वळला पंतप्रधान मोदी यांची शनिवारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या संसदीय दलाच्या नेतेपदी निवड झाल्यानंतर त्यांनी राष्ट्रपतींना भेटून सरकार स्थापनेचा दावा केला राष्ट्रपतींनी मला सरकार स्थापन करायला सांगितलं असून काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून नियुक्त केला असं मोदींनी राष्ट्रपतीच्या भेटीनंतर सांगितलं राष्ट्रपतींनी मोदींना मंत्रिमंडळातील अन्य सदस्यांची नावे आणि राष्ट्रपती भवनातील शपथविधीची तारीख आणि वेळ कळवायला सांगितलं आहे त्रिपुरामध्ये शुक्रवारपासून सुरू असलेल्या वादळी वारे आणि पावसामुळे अनेक सण बेघर झाले आहेत सध्या किमान तीनशे पन्नास पेक्षा जास्त नागरिकांनी राज्यातील आठ मदत शिबिरांमध्ये आश्रय घेतलाय सुदैवाने कुठेही जीवितहणी झाली नाहीये उत्तरीय त्रिपुरा उनाकोटी आणि धुलाई या जिल्ह्यांना जास्त फटका बसलाय राज्यात एनडीआरएफ यांच्या बावीस पथकांद्वारे मदत आणि बचाव कार्य सुरू आहे जर पाऊस थांबला तर पुढील चोवीस तासात आम्ही संपूर्ण परिस्थिती नियंत्रणात आणू असं राज्य प्रशासनाद्वारे सांगण्यात आलंय अमेठीतील भाजपाच्या विजयी उमेदवार स्मृती इराणी यांचे निकटवर्तीय सुरेंद्र सिंह यांची हत्या झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे ही घटना शुक्रवारी रात्री घडली आहे सिंह यांच्या परोलिया येथील निवासस्थानी दोन अज्ञात हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या त्यांना जखमी अवस्थेत रुग्णालयात नेण्यात आलं मात्र त्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झालाय माजी सरपंच सुरेंद्र सिंह यांची स्मृती इराणींच्या प्रचारात महत्वाची भूमिका होती लोकसभा निवडणुकीचा निकाल गुरुवारी जाहीर झाला आणि शुक्रवारी सिंह यांची हत्या झाली श्रीलंकेतील साखळी बॉम्बस्फोटानंतर दहशतवाद्यांनी आणखीन एक मोठा कट रचल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे श्रीलंकेच्या अधिकाऱ्यांनी इसिसचे पंधरा दहशतवादी लक्षद्वीप मार्गे भारतात प्रवेश करण्याची शक्यता वर्तवली आहे यानंतर भारताच्या किनारपट्टींची सुरक्षा वाढवण्यात आली असून केरळ किनारपट्टीवर हाय अलर्ट जारी करण्यात आलाय श्रीलंकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तेवीस मेला एक अलर्ट जारी केला होता इसिसचे पंधरा दहशतवादी पोटीतून लक्षद्वीपच्या दिशेने जात असल्याची माहिती यामध्ये देण्यात आली होती तसंच या दहशतवाद्यांनी मोठा कट रचल्याचंही सांगण्यात आलंय लोकसभा निवडणुकीत स्वभावावर लढून काँग्रेसच्या अनेक जागांवर धक्का देणारे वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ऍडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांनी पुढेही स्वाभिमानी बाना कायम ठेवण्याचा निर्धार बोलून दाखवलाय या पुढच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला आमच्यासोबत चर्चा करायची असेल तर ती समसमान पातळीवर येऊनच करावी लागेल असं आंबेडकरांनी यांनी म्हटलं आहे शिरूर लोकसभेचे राष्ट्रवादीचे नवनिर्वाचित खासदार डॉक्टर अमोल कोल्हे यांनी विजयी झाल्यानंतर राष्ट्रवादीचे सर्वे सर्वा शरद पवार यांची भेट घेतली आणि त्यांचा आशीर्वाद घेतला डॉक्टर कोल्हे यांनी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर शिवबंधन तोडून राष्ट्रवादीचं घड्या हातावर बांधलं होतं आणि आजपर्यंत शिवसेनेचा बालकिल्ला राहिलेल्या शिरूरवर राष्ट्रवादीचा ध्वज फडकवण्यात यशस्वी ठरले आहेत नवनिर्वाचित खासदार डॉक्टर कोल्हे यांनी बारामतीतील विद्या प्रतिष्ठान येथे शरद पवारांची भेट घेतली आहे लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव हा इतक्या राहुल गांधी यांच्यामुळे झालेला नाही राज्यातील अपयशाची जबाबदारी माझी आहे असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितलं ते शनिवारी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत बोलत होते यावेळी त्यांनी म्हटलं की निवडणुकीच्या काळात काँग्रेसमध्ये कोणतेही अंतर्गत वाद नव्हते सर्व निर्णय अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या बैठकीत झाले होते त्यामुळे पराभवाची जबाबदारी 
मी एकट्या राहुल गांधींची नाही राज्यातील अपयशाची जबाबदारी मी व्यक्तिगतरित्या स्वीकारतो असं चव्हाण यांनी म्हटलंय कोयना धरणातील पाणी साठा कमी झाल्यामुळे वीज निर्मितीवर मर्यादा आली असून राज्यात जास्त मागणी असलेल्या काळात आवश्यकतेनुसार प्रकल्पाची वीज निर्मिती केली जात आहे त्यामुळे येत्या काळात वीज टंचाईचे संकट ओढवण्याची शक्यता आहे कोयना धरणातील शंभर टीएमसी पाण्याचा प्रथमच वीज निर्मिती आणि सिंचनासाठी वापर करण्यात आलाय त्यामुळे धरणात खळखडाट झालाय सध्या स्थितीत केवळ चौदा टक्के पाणी साठा शिल्लक आहे पाऊस लांबल्यास त्याचा वीज निर्मितीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे म्हणून सिंचन आणि वीज निर्मितीसाठी सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यात कपात करण्याचा निर्णय धरण व्यवस्थापनाने घेतला आहे असे पत्र महानिर्मिती कंपनीला देण्यात आलंय तीव्र दुष्काळामुळे जलस्रोतांवर मोठा परिणाम होत आहे राज्यातील पंधरा हजार गावांमध्ये पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण झालं आहे तेथील नागरिकांना टँकरच्या पाण्यावर तहान धागवावी लागत आहे किंवा पाण्यासाठी वन वन भटकावं लागत आहे चारा आणि पाण्या वाचून जनावरांची उपास मार होत असल्यानं शेतकऱ्यांनी पशुधन वाचवण्यासाठी चारा लावण्याचा आराध घेण्यास सुरुवात केली आहे दुष्काळग्रस्त दहा जिल्ह्यांमध्ये एक हजार चारशे सदोतीस छावण्यांमध्ये दहा लाख जनावरे दाखल झाली आहेत आणखीन हजारो जनावरे चारा छावण्यांमध्ये दाखल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे लोकसभेची निवडणूक जिंकल्यानंतर मंत्रिपदाची स्वप्ने पाहणाऱ्या खासदारांना पंतप्रधान मोदी यांनी कोणत्याही भ्रमात न राहण्याचा सल्ला दिलाय ते शनिवारी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये बोलत होते यावेळी त्यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील नवनिर्वाचित खासदारांशी संवाद साधला आणि मंत्रिपदाकडे डोळे लावून बसलेल्या खासदारांना शाब्दिक चिमटा काढला त्यांनी म्हटलं की देशात सध्या अनेक नरेंद्र मोदी तयार झाले आहे या सगळ्यांनी आपापल्या अंदाजानुसार मंत्रिमंडळही तयार केलं या सगळ्याचा हिशोब लावायला झाला तर पाचशे बेचाळीस पैकी मंत्रिमंडळात स्थान मिळणार नाही असे पाच पन्नास खासदारात उरतील अशी मिस्टेक टिप्पणी देखील नरेंद्र मोदी यांनी केली सतराव्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात काँग्रेसचा पार धुवा उडाला आणि काँग्रेसची सफाई करण्यात वंचितचा मोठा हात असल्याची चर्चा राज्यात सगळीकडे सुरू आहे आणि यासाठी बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांना दोषी ठरवण्यात येत आहे मात्र काँग्रेस राज्यातून भूईसपात होण्यासाठी त्यांचे नेते आणि त्यांचं कर्तृत्व जबाबदार असल्याचं वंचितचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलंय देशात आणि राज्यात आमचं संघटन वाढवण्याचा राजकारणात आम्ही आमचं बळ वापरून स्वतंत्रपणे उभं राहण्याचा आमचा नैतिक अधिकार आहे या देशातील वंचित राहिलेल्या घटक काँग्रेसच्या दावणीला बांधलेला नाही म्हणून काँग्रेसला आधार देण्याचा मक्ता आम्ही घेतलेला नाही अशा प्रखर शब्दात प्रकाश आंबेडकरांनी त्यांच्या पक्षावर झालेल्या आरोपांचं खंडन केलं लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारावेळी नथुराम गोडसेला देशभक्त बोलून प्रज्ञा सिंग ठाकूर यांनी भाजपाला अडचणीत आणलं होतं भाजप आणि एनडीएच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी साध्वी प्रज्ञाकडे दुर्लक्ष केलं संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये मोदींची एनडीएच्या नेतेपदी निवड झाल्यानंतर सर्व निर्वाचित खासदारांनी मोदींचे अभिनंदन केले त्यावेळी मोदींना अभिनंदन करण्यासाठी आलेल्या प्रज्ञा ठाकूर कडे मोदींनी साफ दुर्लक्ष केल्याचं दिसून आलं नथुराम गोडसे बाबत केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे भाजपवर त्यावेळी चौफेर टीका झाली होती मुंबईच्या प्रसिद्ध नायर हॉस्पिटलमधील डॉक्टर पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणातील आरोपी डॉक्टर फरार आहे डॉक्टर तडवी यांच्या आत्महत्येनंतर महिला डॉक्टरांविरुद्ध एट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे आरोपी डॉक्टर फरार झाल्या असून पोलिसांचा शोध घेत आहे डॉक्टर तडवी यांच्या आत्महत्येनंतर महिला डॉक्टरांविरुद्ध एट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्ह्याची नोंद झाल्यानंतर आरोपी फरार झाले आहे आणि पोलीस त्यांचा शोध घेत आहे सकाळी पायाचा मृतदेह जळगावमध्ये आणण्यात आला त्यावेळी संतप्त नातेवाईकांनी तिचा मृतदेह थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयात नेला आणि दोषींना तात्काळ अटक करण्यात याव अशी मागणी केली आहे मुरुड समुद्र किनारी पॅरासलिंग करताना थोडी तुटल्यानं पंधरा वर्षाच्या मुलाचा मृत्यू झालाय वेदांत गणेश पवार असं या मृत्यू झालेल्या मुलाचं नाव आहे या दुर्घटनेत त्याचे वडील गणेश पवार हे देखील गंभीर जखमी झाले या प्रकरणी पोलिसांनी पॅरासलिंग चालकाविरोधात मुरुड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केलाय पुण्यातील कसबा रोड येथे राहणारे गणेश पवार हे कुटुंबासोबत अलिबाग येथे फिरण्यास गेले होते समुद्र किनाऱ्यावर मोजमजा करत सुट्टीचा आनंद ते लुटत होते मुरुड समुद्र किनाऱ्यावर गणेश पवार हे मुलगा वेदांसह पॅरासलिंगसाठी गेले आणि पॅराशूट उंच झेपवल्यानंतर काही वेळातच चोर सुटला आणि दोघेही खाली कोसाळले लोकसभेच्या निवडणुकीत हरणाऱ्या अनेकांना जेवण जात नसेल बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांच्या पक्षाची बिहारमध्ये पूर्णच विधान झाली आहे 
राज्यातला खातेही उघडता आले नाही निकालानंतर त्यांनी एक वेळेचे जेवण सोडले आहे सारा घोटाळा प्रकरणी शिक्षा भोगत असलेले लालू प्रसाद यादव सध्या रांचीत एका रुग्णालयात उपचार घेत आहेत दुपारचं जेवण सोडल्यानं त्यांची प्रकृती ढासळत चालली आहे अशी माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे भाजपने प्रचार मुद्दे मानले नवमतदार भाजपक वाला अठरा एक वयोगटा मतदार की बुरा पटी वक्तव्य कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता हर्षवर्धन पाटिल कांग्रेस का वर्गक मनावत लक्ष्य देता आल नहीं फटका कांग्रेस का बसला कांग्रेस पराभवा मुद्दा की चर्चा के लिए ते पत्रकार बोलत होते देशा इतिहासा को राजकीय पक्ष पुनः निवड़न आयास जागा कमी हो जाकोविच कोण होणार करोडपती या रियालिटी शो ची सगळेजण आतुरतेने वाट पाहत आहे या शो चा पहिला भाग येत्या सत्तावीस मे ला पाहायला मिळणार आहे कोण होणार करोडपती ते सूत्र संचालन लोकप्रिय दिग्दर्शक नागराज मंडुळे करणार आहे नागराजच्या अनेक चाहत्यांना कार्यक्रम सुरू कधी होणार असा प्रश्न पडला होता आमचे प्रश्न आणि तुमची उत्तरे असे टॅगलाईन देऊन या कार्यक्रमाची जाहिरात करण्यात आली आहे आणि इन्स्टाग्राम वर एक पोस्ट देखील करण्यात आली आहे नागराज मंडुळे यांनी कोण होणार करोडपतीचे टायटल ट्रॅक देखील गायला आहे तुर्ता सेमकेन सुपर फास्ट मध्ये वेळ झाली आहे इथे सामन्याची ताज्या अपडेट्स आणि घडामोडींसाठी पाहता फक्त एम के एन प्रतिबिंब वास्तव देत नमस्कार